ओके നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് സെഡ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ദെൻ എഫ് ഓ സെഡ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണെങ്കിൽ അതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കും യു പ്ലസ് ഐ വി ആണെങ്കിൽ അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും മാറിപ്പോരുതേ അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എന്നൊക്കെ അതിനെ വിളിക്കാം അതായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി അതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ യു എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നതും സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പൊ സെഡിനെ സെഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എടുക്കും അല്ലെ ഐ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ ആണെന്നുള്ളത് അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കിട്ടിയതും എന്തായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു റിയൽ ഫംഗ്ഷനും ഒരു ഇമാജിന റിയൽ പാർട്ടും ഒരു ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇമാജിൻ റിയൽ പാർട്ടിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ടിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലിമിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഏ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഏ പറഞ്ഞ എന്താ അതിന്റെ മീനിങ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു റിയൽ ഫംഗ്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ റിയലിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഏ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു റിയൽ ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷന് അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ കേസിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എക്സ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അതിൽ എൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈ സെഡ് ടു ഹാവ് എ ലിമിറ്റ് സ്മോൾ എൽ ആസ് സെഡ് അപ്രോച്ചസ് ടു എ പോയിന്റ് സെഡ് നോട്ട് സെഡ് സെഡ് നോട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെഡിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു വാല്യൂലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ അതിനനുസരിച്ച് ഏതോ ഒരു വാല്യൂലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എഫ് ഓഫ്
by one is equal to one over. And then two or two more one by two point five over. Alla, and then three or three or two more one by three point three 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 over. Alla, number over. Alla, angan e any any value yung kuti kuti kordte chundengil one by any any value angan e engo take up over the. Adi one kordte pa one na irno. Two kordte pa pinya to koran yung point five i. Three kordte pa one by three over the pinya point three i. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഏത് പോയിന്റിലേക്ക് അത് പോവുക ഏതൊരു വാല്യൂലേക്ക് അത് പോകുന്നത് വൺ ബൈ എന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇൻഫിനി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോ വൺ ബൈ വൺ ബൈ എന്റെ വാല്യൂ ഏതിലേക്കാ പോകുന്നത് ഏതിലേക്ക് പോകുന്നത് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആസ് എൻ അപ്രോച്ചസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ ഈ വൺ ബൈ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്ന് പറയും എൻ സീ എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എന്നിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയില് എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലേക്ക് പോകും അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് സീറോ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് സീറോ വെൻ എൻ അപ്രോച്ചസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതിനെങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ എൻ എഴുതാം വൺ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ സീറോ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ വെൻ എൻ അപ്രോച്ചസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയോ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയോ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിയോ അതായത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഏതോ ഒരു വാല്യൂലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താ പോകുന്നത് സീറോയിലേക്കാ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഏതിലേക്കോ ഏത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ മൊത്തം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വേറൊരു വാല്യൂയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ മൊത്തം ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ കിട്ടിയ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് സീറോ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ വൺ ബൈ എന്റിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് സീറോ എപ്പോഴാണ് എന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് വലുതായി വലുതായി കൊണ്ട് പോകുമ്പോ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായി ചെറുതായി സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് സീറോ എപ്പോഴാ എന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ വൺ ബൈ എന്നിന്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയാം എപ്പോൾ എൻ ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ വൺ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതേ കേസ് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിലും എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് സെഡ് ടു ഹാവ് എ ലിമിറ്റ് എൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് എൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ സെഡ് അപ്രോച്ചസ് ടു എ പോയിന്റ് സെഡ് നോട്ട് സെഡ് സെഡ് നോട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എല്ലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് Z n to Z not f of Z equal to L in the variant f of Z Z to Z in the outlay of Pokemon f of Z is like a program L in the lake of Pokemon. അപ്പൊ ലിമിറ്റ് ജെഡ് സെഡ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയാം എല്ലാന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ എല്ലിനെയാണ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് സെഡ് നോട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഏതിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ വാല്യൂ ആ ഫംഗ്ഷനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ആ എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാം സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സെഡ് നോട്ടിലേക്ക് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ആ ഒരു പോകുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാ ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ
ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകും ജെഡിന്റെ വാല്യൂ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജെഡ് ആ ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തം വേറെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകും ആ പോയിന്റിന് ആ പോകുന്ന പോയിന്റ് ഏത് പോയിന്റിലേക്കാണോ അത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് സെഡ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ എന്ന് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് സെഡ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് സെഡ് ബാർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെഡ് നോട്ട് ബാർ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ സെഡ് സെഡ് നോട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് നോട്ട് ബാറിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം സെഡിന്റെ വാല്യൂ സെഡ് നോട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താകോ സെഡ് നോട്ട് ബാർ ആകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം നമുക്കറിയാം സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് സെഡ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെഡ് ആണെങ്കിൽ സെഡ് ബാറിന് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണെങ്കിൽ സെഡ് ബാറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ സെഡ് നോട്ട് ബാർ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുതാലോ അല്ലെ സെഡ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണെങ്കിൽ സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഐ വൈ നോട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് നോട്ട് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ഐ വൈ നോട്ട് അല്ലേ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് സെഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ ആണ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഐ വൈ നോട്ട് ആയിരിക്കും സെഡ് നോട്ട് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ഐ വൈ നോട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതാ കിട്ടേണ്ടത് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ഐ വൈ നോട്ടാ കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ ലിമിറ്റ് നോട്ട് സെഡ് ബാർ ഇക്വൽ ടു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കുക പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇതാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എടുക്കുക ആദ്യം ഒരു സൈഡ് എടുക്കും എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കും അത് ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് ഉള്ള സാധനം കിട്ടണം അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെ അല്ലെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ ചെയ്യാം അല്ലെ എൽ എച്ച് എസ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്ത് 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 പോയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതല്ലേ ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് എടുത്തു അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുത്തു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് സെഡ് ബാർ അതെടുത്തു അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെ എന്നാലേ നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് സെഡ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെഡ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയാലും മതി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ സെഡ് ബാർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം സെഡ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് അതിന് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്നാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് ഇത് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈയിലേക്ക് മാറിയല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ സെഡിനും ഈ സെഡ് നോട്ടിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ എക്സ് പ്ലസ് എക്സിന്റെ വൈൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക അല്ലെ ഈ സെഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ വൈൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതിയല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന സെഡിനും സെഡ് നോട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ എക്സിനും വൈലേക്ക് മാറാൻ നമ്മൾ സെഡിന് എന്ത് കൊടുക്കുക എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ കൊടുക്കുക ടെൻ ടു എക്സ് നോട്ട് വൈ ഐ വൈ നോട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ സെഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്
ോ എന്തെങ്കിലും അപ്പോ എക്സ് എക്സ് നോട്ടിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായി മാറും എക്സ് നോട്ടായി മാറും എക്സ് എക്സ് നോട്ടിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറാന്ന് അർത്ഥം എക്സ് നോട്ടായി മാറാന്ന് അർത്ഥം മൈനസ് ഐ ഇൻഡു വൈ വൈ നോട്ടിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ വൈന്റെ ഇതെന്തായിരിക്കും വൈ നോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ എക്സ് എക്സ് നോട്ടിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് നോട്ടാകും വൈ വൈ നോട്ടിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ വൈ എന്തായിരിക്കും വൈ നോട്ടാകും ഇപ്പൊ ഇതിനെ മാറ്റിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ഐ ഇൻഡു വൈ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാലോ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ഐ വൈ നോട്ട് എന്താ സെഡ് നോട്ട് ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ബാർ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബാർ ഉണ്ട് സെഡ് നോട്ട് ബാർ അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ ആണെങ്കിൽ സെഡ് ബാർ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ഐ വൈ നോട്ട് ഐ വൈ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ സെഡ് നോട്ട് ബാർ അല്ലാതെ സെഡ് ബാർ നോട്ട് എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം സെഡ് ബാർ നോട്ട് എന്ന് പറയാം സെഡ് നോട്ട് ബാർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ മേലെ ഒരു വരയുണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇതാ വരയുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടുള്ളൂ വരയുണ്ട് സെഡ് ബാർ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ഐ വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെഡ് നോട്ട് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ബാർ നോട്ട് ഇവിടെ ഒരു മേലെ വരയുണ്ട് ബാറിന്റെ വരയുണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടി അല്ലേ ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടി ഇതാ സെഡ് നോട്ട് ബാർ എന്നുള്ളത് കിട്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൈറ്റ് സൈഡ് കിട്ടി അപ്പൊ ഹെൻസ് ദി പ്രൂഫ് നമ്മളത് പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ക്ലിയർ ആയോ അത് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിമിറ്റിന്റെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തു നമ്മള് ജെഡിനെ മാറ്റി എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ ദെൻ ലിമിറ്റ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടി ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില നോട്ട്സ് ആണ് ഈ മൂന്ന് നോട്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ നോട്ട് ലിമിറ്റിന്റെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴും മോസ്റ്റ് പ്രോബിളി ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക ഈ ഒരു തിയറംസ് എന്നാ പറയാ ഈ ഒരു റിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് വരിക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ മൂന്ന് നോട്ടും പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് പറയാം ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി If and only if limit z tend to z not f of 1 by f of z is equal to 0. That is why this case is limit z tend to z not f of z infinity and angle limit z tend to z not 1 by f not in the f, f of z is equal to 0. That is why we have to use the limit of z tend to z not f of z is equal to 0. That is why we have to use the limit of z tend to z not f of z is equal to 0. That is why we have to use the limit of z ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് സെഡിന് എഫ് ഓഫ് സെഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് വൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കും തിരിച്ചും ഈ ഫാൻ ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും പറയാം അല്ലെ രണ്ടും ഡബിൾ ഇംപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഈഫ് ദിസ് ആൻഡ് ഈഫ് ദിസ് അങ്ങനെയല്ലേ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ആൻഡ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഡബിൾ ഇംപ്ലൈസിലെ വരുമ്പോ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ആൻഡ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ സിമ്പിൾ ഇംപ്ലൈസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ഈഫ ഈഫ് എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് വരിക പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ മൂന്ന് നോട്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ ഓരോ നോട്ടുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ കേസ് ഉണ്
അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിവിടെ ഡബിൾ എംപ്ലോയീസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ആരോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേസിന് എങ്ങനെയാ പറയാ ഇത് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാ നടക്കും ഉം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ എംപ്ലോയീസിനെ ഒരു ഒരു എംപ്ലോയീസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കേസാ പറയാ ഡബിൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു കേസ് നടക്കുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക ആൻഡ് ഡബിൾ എംപ്ലോയീസ് അങ്ങോട്ട് ആരോ ഉണ്ട് അല്ലെ ആൻഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് നടക്കുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും നടക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത് രണ്ടും നടക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിഹ്നം നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഞാൻ അതിന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നത് ഡബിൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറും എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എംപ്ലോയീസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താ അർത്ഥം എക്സ് എംപ്ലോയീസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ എന്താ ഈഫ് എക്സ് ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെ ഈഫ് ദെൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈഫ് ഈഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ ഇത് ഡബിൾ എംപ്ലോയീസിന് മീനിങ് എന്താ ഈഫ് ദെൻ മാത്രല്ല അങ്ങോട്ട് മാത്രല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്കും അത് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കേസാണ് ഡബിൾ എംപ്ലോയീസ് പറയുന്നത് ഡബിൾ എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന് പറയാ ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കൂടാതെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ആ ഡബിൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിഹ്നത്തിന്റെ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നടക്കും കൂടാതെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷനും നടക്കും അതാണ് ഈ രണ്ട് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നോട്ടും പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സീറോ സെഡ് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ സെഡ് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആണെങ്കിൽ സെഡ് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ സെഡ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആയിരിക്കണം അതൊരു കേസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും പറയാം ലിമിറ്റ് സെഡ് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഒ വൺ ബൈ സെഡ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചിതും ലിമിറ്റ് സെഡ് സോറി സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആയിരിക്കും ഇതാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് അത്ര മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമെങ്കിൽ സെഡ് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് ഒ വൺ ബൈ സെഡ് സീറോയിലേക്ക് പോകും കൂടാതെ ഈ ഒരു കേസും സെഡ് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് ഒ വൺ ബൈ സെഡ് സീറോയിലേക്ക് പോകുമെങ്കിൽ സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂന്ന് നോട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ മൂന്ന് നോട്ട് ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ കേസും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടാ ഈ ഒരു കേസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഉം അപ്പൊ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ അത് നിങ്ങൾ അതുവരെ അത് മാത്രം പഠിച്ച് വെറുതെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ റിപ്ലൈ തന്നോ എന്നാലേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ ഞാനത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു സെഡ് പ്ലസ് ഐ ഈക്വൽ ടു സെഡ് പ്ലസ് വൺ സോറി ടു സെഡ് ബൈ സോറി ടു സെഡ് പ്ലസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ സെഡിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് നമുക്ക്
ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു സീറോ എഫ് ഓ വൺ ബൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആയിരിക്കും ദാ ഈ ഒരു കേസ് കണ്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കണ്ടാ ഈ ഒരു ഫോമിൽ അല്ലേ സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ സം ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കേസ് ഇതാ ഇതും ഇത് രണ്ടും മാച്ച് അല്ലേ ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും മാച്ച് അല്ലേ നമുക്ക് തന്ന പ്രോബ്ലവും മാച്ച് അല്ലേ നമുക്ക് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താ മതി ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ടു ആന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു കേസ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ഇംപ്ലൈസ് ആ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻഫിനിറ്റി സെഡിന് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അല്ലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനൊരു മറു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുക എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ സെഡിന് എന്താണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതൊരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് 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 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസിന് അതേ ഒരു കേസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറെ കേസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ കേസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അല്ലെ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു സീറോ എഫ് ഓ വൺ ബൈ സെഡും എന്തായിരിക്കണം ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആയിരിക്കണം ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എഴുതി ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു സീറോ എഫ് ഓ വൺ ബൈ സെഡിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പറ ഒന്നോട് പറയാം മനസ്സിലായി ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന കേസിന് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു ഈ ഒരു കേസ് പ്രൂവ് ചെയ്താലും മതി എന്ന് നമ്മൾ നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു സീറോ എഫ് വൺ ബൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിയർ വി വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു സീറോ എഫ് ഓ വൺ ബൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു സെഡ് പ്ലസ് ഐ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ സെഡ് എന്തായിരിക്കും സെഡിന് സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ സെഡ് കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെ അതായത് ടു ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ അത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ എഫ് ഓ വൺ ബൈ സെഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ എഫ് ഓ വൺ ബൈ സെഡ് എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാധനം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹിയർ വി വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു സീറോ ഈ എഫ് ഓ വൺ ബൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ ടു സീറോ എഫ് ഓ വൺ ബൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് നോക്കണ്ട ഇത് എ
ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് ജെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെഡ് അല്ലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുക അല്ലെ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതിവിടെ എഴുതി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ഉണ്ട് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സീറോ ടു പ്ലസ് ഐ സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സെഡ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് നേരിട്ടതാ സെഡിന്റെ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് എന്താകും നോക്ക അപ്പൊ സെഡിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കാം സീറോ കൊടുക്കാം സെഡ് ഉള്ള അടുത്തൊക്കെ സീറോ കൊടുക്കാം ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സീറോ അതായത് ടു ബൈ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടിയില്ലേ എൽ എച്ച് എസ് എടുത്തിട്ട് ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇതാന്ന് കിട്ടി ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇത് ഈക്വൽ ടു ടു ആന്ന് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സീറോ എഫ് ഒ വൺ ബൈ സെഡ് ടു ആന്ന് കിട്ടുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു സെഡ് പ്ലസ് ഐ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കിയോ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു മൈനസ് വൺ ഐ സെഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ട ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഏർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പം ഇവിടെ എന്താ കേസ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സെഡ് നോട്ട് സെഡ് ഏതോ ഒരു സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇവിടെ അപ്പൊ സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് തന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം സെഡ് നോട്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സെഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്കറിയാം ഒരു കേസ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ നോട്ടിൽ നോക്ക് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് വൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റി ആന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് സെഡ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് വൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹിയർ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു സെഡ് നോട്ട് വൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ സെഡ് എന്താ സെഡ് നോട്ട് എന്താ നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻ ടു മൈനസ് വൺ ഇവിടുത്തെ സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഐ സെഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് പകരം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആർ എച്ച് എസ് ലേക്ക് സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കാം എ
അത് നോട്ട് നോക്കി ചെയ്യേണ്ടത് ആ നോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനാട്ടോ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര ലിമിറ്റിന്റെ കാര്യം ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം കൂടുതലും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കണ്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് ഒക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് എൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലിമിറ്റ് സെറ്റ് എൻ ടു സീറോ വൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് വരുന്ന കേസിലുള്ള ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തരാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എഫ് സെറ്റ് പറയേണ്ടത് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തരാം ഈ ഒരു ലിമിറ്റിന്റെ കേസിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആ വരിക കൂടുതലും പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് ആ വരിക അതും ലിമിറ്റ് കേസിൽ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും വരിക കൂടുതലും ചെയ്യാൻ ഒന്നെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വരും ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ 